यस बच्चे प्लीज ओपन योर नोटबुक्स सेटल डाउन फास्ट में जितना भी हमने डायरेक्ट और यूनिवर्स का पढ़ा है प्लीज रिवाइज इट फ्रॉम योर नोटबुक्स मॉड्यूल में अपने क्वेश्चंस देख लो कोई डाउट है यू कैन आस्क मी ओके अदरवाइज मैंने तो आपसे डिस्कस करना ही चैप्टर हमारी रिवीजन होगी आज और आई विल बी आस्किंग यू ठीक है ओके लेट एस स्टार्ट हम रिवीजन कर रही है तब भी एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक ओके चैप्टर आता है अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है राइट एवरी क्वेश्चन इन द नोटबुक वट एवर आई राइट हेयर ओके साइलेंट नाउ Okay. First question in this, which I am going to ask you is, we are going to do write down the heading revision of direct and indirect proportion. Okay, indirect proportion. If you remember module वन में हमने डायरेक्ट के क्वेश्चन किए थे डायरेक्ट के थे सारे और मॉड्यूल टू में हमने इनवर्स किए थे सबके पास मॉड्यूल है ओके एट है जल्दी से सेटल हो जाओ बेटा लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली वट आई लास्ट यू और वट आई टेल यू ओके फर्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट इज इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉट शुड आई राइट हेयर इन द ब्लैंक नोटेड डाउन एंड थिंक ऑल्सो सबने लिखना है एट एफ में आई कैन सी चिल्ड्रन आर नॉट राइटिंग फर्स्ट बेंच पे आई कैन सी यू बच्चे प्लीज राइट डाउन आपका पेन चलना चाहिए इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन वट शुड आई राइट आई एम कॉलिंग द नेम एट ए सेक्शन केशव शर्मा बाकी बच्चे लिखते रहो ठीक है वो तो आ ही जाएगा आगे उसको देखने की जरूरत नहीं है और ना ही उसकी हेल्प करने की जरूरत है ओके बेटे इफ यू वांट कि उसको भी आपने साथ साथ ग्रो करना है उसको भी आ, वही आना चाहिए जो जो आपको आता है तो उसको चांस तो बोलने का यस बेटा Yes, ask your teacher. Ma'am, से बात करो कि हमको speak. Yes, बताओ. Next way, bye. Yes, बोलो बोलो. Very good. Don't laugh, others. Don't uh, help him. Yes. Next way, bye. Next way, bye. Yes. Na equal to constant. X by y is equal to constant. तो आपको ये नहीं पता था? आपने क्लास अटेंड की थी पहले एक दो दिनों में तो पीछे हमने मैम नो वाई यू आर एब्सेंट मैम यस फाइन अभी पता चल गया आपको यस गो एंड राइट डाउन इन द नोटबुक जल्दी से लिख लो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके साथ जो लड़का बैठा है ये आगे आ जाओ यस बेटा कम फॉरवर्ड यस यस ओके Can you tell me what should I write in the blank? My x by y is equal to constant. X by y is equal to constant. Very good. Kis kis ko pata hai? Raise your hand. 
गो बैक बचे वेरी गुड एक्स बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जिसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं वेरी गुड आपको बेसिक डेफिनेशन पता चल गई है ओके एंड हाउ टू राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हाउ टू राइट इट इसका सिंबल क्या होता है सबको पता है इसका सिंपल रेशियो है जिस इसको पता है हम यूज कर रहे थे इसको क्लास में फाइन प्लीज राइट डाउन दैट इज एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई इज दिस साइन एवरीबडी नोज आपने यही साइन लिखा है वहां पे नोटबुक में वेरी गुड नाउ इसी का ये पार्ट डायरेक्टली uh, का जो मैं हम कर रहे हैं दिस वॉज ए पार्ट दिस इज बी पार्ट इफ एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन वट शुड आई राइट इन द ब्लैंक ठीक है एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली फॉर एक्स इसको लिखने की जरूरत नहीं आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज वन पेयर दिस इज अदर पेयर दैट यू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस में जैसे हमारी एक्स वन वाई वन की वैल्यू जो होती है वो एक पेयर माना जाता है अदर पेयर जो होता है एक्स टू वाई टू हम मानते हैं अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपको जबकि एक्स और वाई के बारे में बताया जाता है इन जनरल की एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनकी जो फर्दर वैल्यूज होती है पूरे टेबल में उसमें हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ऐसे करके सारी वैल्यूज लेते हैं ठीक है अगर आपके पास दो पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वट वु हाउ वुड वी राइट इट इन द ब्लैंक जस्ट एल वी सेक्शन करण चौधरी एट बी करण आर यू प्रेजेंट यस बता दो बेटा आगे आ जाओ करण यू नो दिस आंसर X1 by Y1. Yes. Exactly उसने बताया विदाउट एनी डाउट ही वॉज कॉन्फिडेंट इन टेलिंग दैट्स वाई वेरी गुड नाउ एंड सी पार्ट ओके सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट इफ एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन वट शुड आई राइट इन द ब्लैंक आई विल कॉल द नेम्स अपने आंसर नहीं देना एट सी सेक्शन तुषार C section, very good. Yes. You know this, बेटा आता है आपको तुषार I can't see you. आप माइक के पास खड़े हो प्लीज टेल मी देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो एक्स एंड वाई की क्या कंडीशन होती है कल किए थे हमने क्वेश्चन इनवर्सली वाले ओके सिट डाउन लिसन टू मी वेरी केयरफुली एथ सी में से अदर चाइल्ड ईशांत चौधरी Are you there? Yes, you know this, beta. K 
क्या कंडीशन होगी एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट वेरी गुड एक्स वाई इज इक्वल टू के विच इज कॉन्स्टेंट वेरी गुड जिस चीज को नहीं पता प्लीज राइट डाउन तुषार राइट डाउन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज हाउ शुड आई रिप्रेजेंट एक्स इज प्रपोर्शनल टू वाई और वन बाय बाय वन बाय बाय सबको पता है यूनिवर्सिटी में हम उसका रिवर्स यूज करते हैं इज ए क्लियर ये तो आपने सब ये आपका बेसिक चीजें अभी हमने क्वेश्चन नहीं शुरू किए ठीक है बेटा ओके इसी का बी पार्ट सेकंड का बी पार्ट इफ एक्स वन बाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर इनवर्स ऑफ इच अदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन क्या क्या होना चाहिए इनका आपस में रिलेशन क्या होना चाहिए x1 y1 वन वन पेयर है x2 y2 दूसरा पेयर है ठीक है आपस में क्या रिलेशन होगा दोनों का एट डी सेक्शन बी रेडी फॉर द आंसर जल्दी से सोच लो मन्नत एट डी इफ मन्नत इज प्रेजेंट आगे आ जाओ यस अगर दोनों पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो उनका रिलेशन कैसे लिखते हैं माइक ऑफ है शायद आपका बेटा प्लीज इसको ठीक करो देखियो मैम सेल्फ मैम है क्लास में मैम एक्स वन वाई वाई वन एक्स टू इज इक्वल टू वाई क्या दोबारा बोलो दोबारा बोलो बेटा मैम एक्स वन एक्स वन वाई वाई वन एक्स टू इज कल टू वाई टू एक्स टू वाई टू कॉन्फिडेंटली बोलो कॉन्फिडेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम जब इनवर्सली होता है तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा और वो इज इक्वल टू के के इक्वल होगा कॉन्स्टेंट ठीक है ओके प्लीज राइट डाउन लिखो भी सही इसको नोटबुक में जाके ठीक है एंड आई एम वेरी मच श्योर जो बच्चे साथ साथ बोर्ड के साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग ये नहीं कि सिर्फ बस नोट ही करते हैं और समझ कुछ नहीं रहे हैं दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल कि जो समझ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं अभी इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं किसी को कोई डाउट है इसमें सबको पता है इनवर्सली में हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और डायरेक्टली में हम रेशो यूज करते हैं x1 वन बाय वाई या फिर x2 टू बाय वाई बहुत कर लिया हमने पिछले दो दिनों से यही कर रहे हैं है ना चलो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं यू कैन राइट द क्वेश्चन ऑल्सो इन शॉर्ट फॉर्म मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूं यू कैन नोट इट डाउन A workforce of 420 men. A workforce of 420 men. I'm in short form. My answer will be question. Will be written here. Okay. You have to read the question. Read and understand. This is to see if it is universally used or then directly. Question is short form. My question. Write here. Okay. नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ मैन आपके पास है फोर ट्वेंटी विद अ कॉन्ट्रैक्टर कैन फिनिश अ सर्टन पीस ऑफ वर्क इन नाइन मंथ्स ठीक है नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू नाइन ओके हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब इन सेवन मंथ्स सेवन मंथ्स सेवन मंथ्स इज गिवन नाउ and you have to uh, find out this number of men please make the table nicely okay many short form mein isko likha hai and understand it 
एंड थिंक ऑफ इट कि आपको डायरेक्टली यूज होना है या फिर यहाँ पे मूवर्स भी यूज होना है देर आर फोर ट्वेंटी मैन एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने कुछ मैन को एम्प्लॉय किया अपना काम खत्म करने के लिए ठीक है तो उसने क्या किया पहले फोर हंड्रेड ट्वेंटी मैन लिए तो उन्होंने काम खत्म किया कुछ दिनों में नाइन सॉरी मंथ्स में नाइन मंथ्स में अपना काम कंप्लीट किया नाउ ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट हिज वर्क इन सेवन मंथ्स तो हाउ मेनी दीज मैन ही शुड एम्प्लॉय ठीक है फर्स्ट थिंक इट वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रपोर्शन क्वेश्चन कैसा है ये इन यस ओके प्लीज वेट अभी आंसर नहीं बताना दिस इज इनवर्सली प्रपोर्शन क्योंकि नंबर ऑफ मैन अगर इंक्रीज होंगे तो उनका काम जल्दी खत्म हो जाएगा ओके इट इज इनवर्सली प्रपोर्शन यू कैन राइट दिस एरो शॉर्ट फॉर्म में आपको पता होना चाहिए एक ही चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है दिस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल इसमें प्रोडक्ट यूज करोगे या ये रेशियो यूज करोगे आई वॉन्ट टू आस्ट यू प्रोडक्ट ठीक है एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू एक्स वन आपके पास क्या है फोर ट्वेंटी इंटू नाइन इज इक्वल टू एक्स टू इज नॉट नोन टू यू इज इक्वल टू सेवन ठीक है चलो आप बता दो आंसर मैम फाइव फोर्टी मैन फाइव फोर्टी मैन ही एम्प्लॉयड मोर मैन ओके फाइव फोर्टी एक्स टू इज इक्वल टू फाइव फोर्टी ओके अभी ये ज्यादा हो गए हैं पहले हाँ एक्स वन हमारे पास फोर ट्वेंटी था ओके यू हैव फाउंड कि कितने मैन उसने एम्प्लॉय किए तो प्लीज राइट डाउन फाइव हंड्रेड फोर्टी मैन वर एम्प्लॉयड वर एम्प्लॉयड टू फिनिश वर्क इन फिनिश वर्क इन सेवन मंथ्स आपको वो भी पता चलेगा अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है पहले ये स्टेटमेंट लिखो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वाई क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट येट मैम यस मैम योर बोर्ड इज नॉट विजिबल टू अस ओके बेटा क्लियर नहीं आ रहा इसको थोड़ा ले आउट करती हूँ इज इट ओके ना इट्स बेटर ना बेटा मैम यस Please write this sentence. Four fifty, uh, sorry, five hundred forty men were employed to finish work in seven months. Our question was that question. I'm going to write here. Question was how many, how many more men he should employ. He should employ. He he कौन के he किसकी बात हो रही है contractor contractor ने जिसने इतने आदमियों को रखा काम खत्म करने के लिए ठीक है contractor ने कोई काम करवाना था लेबर से तो उसने फोर हंड्रेड ट्वेंटी पहले मैन को बुलाया उन्होंने नाइन मंथ्स में खत्म किया फिर उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मेरे को सेवन मंथ्स में काम खत्म करना है तो उसने और एम्प्लॉयज को बुलाया ठीक है अब वो तो आपने निकाल लिया कि कितने एम्प्लॉयज ने काम खत्म किया सेवन मंथ्स में आपने बोला फाइव हंड्रेड फोर्टी नाउ ही इज आस्किंग हाउ मेनी मोर मैन ही शुड एम्प्लॉय ट्वेंटी मैन टू कंप्लीट वर्क इन सेवन मंथ्स वन ट्वेंटी योर आंसर इज वेरी परफेक्ट बिल्कुल ठीक है प्लीज राइट द क्वेश्चन ऑल्सो ओके वर्क इन सेवन मंथ्स दिस इज अ क्वेश्चन और इसके आंसर में आप नाइसली लिखोगे क्योंकि आपको पूरे मार्क्स लेनी है दो नंबर आपके ऊपर वाले क्वेश्चन के हैं और वन नंबर आपका नीचे वाले क्वेश्चन के हैं ठीक है इट विल बी फाइव फोर्टी माइनस 
420, which is equal to 120. Okay. 120 men he employed. More men he uh, employed. Please remember, what is the question? Mein kya pucha gaya? How many more men he asked? This question ka answer dene ke liye hume minus karna pada. You also make a box around it. Aapko dhyan rahega ki minus karna most important hai. Nahi to aapke full marks nahi milenge question mein. Missing value nikalni aapko aa gayi hai. That is not pro problem. Okay. Everybody has noted the question? Um, yes. You feel like you have to do this. 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 You feel You feel like you have to Question number two, a car can, you can uh, write down the question also. Finish a journey, finish a journey. A boat is clear to you now? No. Yes. Just a minute. Now you have to write it a little bit. Now just a minute. Just a minute. Just a minute. Now it is fine. Huh, no? A car can finish the journey in 10 hours. In 10 hours. At a speed of 48 km per hour. At a speed of 48 km per hour. By how much should its speed be increased? By how much? By how much speed? By how much speed be increased? Now you can see the board? Yes. yes. It may take only so that it may take aap bhi meri tarah bhool ke karo lip sync karke karo mind mein question aapke dimag ke andar jana chahiye ki ye question hai kya pooch ke rahe hain saath saath mein it may take only 8 hours only 8 hours to cover the same distance theek hai maine short form mein question likha ab aapko you can understand very well isme kya kya given hai kya kya nikalna hai Write down and understand. Yourself. Discuss mat karo. Yes. Question number Let me call from E section. E section. Diksha. Mama bhi kar rahi hai. Mama bhi kar rahi hai. Okay. Think it. Mama done. Wait. Wait. Let everybody do. Did you do it? Don't disturb others. Sab ko karne do. Yes, I can see you are roaming around. Yes, I can see you are roaming around. Yes, I can see you The moment you finish it, finish it till the end. You don't think that we have missed the missing value and that's it. You must understand what you have asked. By how much speed we increase. Put it in a box. Make a box around it, your main question up to Pucha Gay. Eight 
एफ सेक्शन निधि कौशल आजुदया निधि आजुदया जस्ट टेल मी दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या फिर इनवर्स का है हाँ जी बेटे बोल रहे हो आप ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स का है डायरेक्ट हाउ यहां पे बात हो रही है कार की स्पीड की और टाइम की स्पीड की और टाइम की बात हो रही है स्पीड और टाइम आप लोग साइकिलिंग भी करते हो गए यू कैन मैम आंसर इज सिक्स आंसर इज या निकाल लिया स्पीड आपने निकाल ली की सिक्सटी किलोमीटर पर आर ओके तो आपको निकालना क्या है दे आर आस्किंग बाई हाउ मच स्पीड बी इन ट्वेल्व किलोमीटर ट्वेल्व किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आर 12 किलोमीटर पर आर दिस इज अल आंसर जो आपसे पूछा गया था बाय हाउ मच स्पीड इज इंक्रीज ओके प्लीज रीड द क्वेश्चन बेटा केयरफुली जब आप करोगे ना इसको अब किस किस का नहीं निकला वो भी हाथ खड़ा कर दो लेट मी सी इसका सिक्सटी नहीं आया आंसर ओके जिसका आया है रेजो हैंड एफ सेक्शन एफ सेक्शन वेरी गुड तो सिक्सटी इज द करेक्ट आंसर सबने निकाल लिए ओके नाउ आई एम आस्किंग यू ओरली विच ऑफ द फॉलोइंग इन द केस इज द डायरेक्ट रेडिएशन डायरेक्ट रेडिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ही बात है ओके अगर एग्जाम में आपको आता है कि विच इज अ डायरेक्ट वेरिएशन तो ये नहीं सोच रहा कि हमने किया नहीं है वैल्यू जब वेरी कर रही है वेरी मतलब या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसको हम करते हैं कि वो डायरेक्टली वेरी कर रही है या फिर इनडायरेक्टली वेरी कर रही है ओके तो क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ रेडियस इज इंक्रीज द सर्कल फ्रेंस विल बी इंक्रीज दिस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इमेजिन करो कि आपके पास सर्कल है ठीक है एक सर्कल कैसे बनेगा सबसे पहले आप सेंटर लोगे उसके बाद रेडियस लोगे फिर उसका सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसी करते हो ना अगर आपने रेडियस को इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा बड़ा रेडियस ले लिया विल द सर्कल फ्रेंस इंक्रीज अगर सर्कल का रेडियस इंक्रीज करते हैं तो उसका सर्कम फ्रेंस इंक्रीज होगा यस यस सर्कम फ्रेंस क्या होता है उसकी बाउंड बाउंड्री होती है ना तो यहां से अगर यहाँ पे सेंट्रेक्ट लोगे तो उसका सर्कल भी तो बड़ा बनेगा उसका पैरीमीटर उसका सर्कल फ्रेंस भी बड़ा ही आएगा तो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट गुड ओके इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स अबाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर मैम इनवर्स This is inversely. Everybody knows. Very good. Okay. Write one more question. Yes, sir. Now, what is direct or indirect? Only question. 
काफी हो गए हैं चैप्टर इतना लंबा नहीं था लेकिन क्वेश्चन हमने काफी कर लिए इसके आर यू कॉन्फिडेंट इन दिस गुड बेटे टुमारो विल स्टार्ट विद ग्राफ चैप्टर क्लास में कर लिया आपने मैम यस ओके आपको समझ भी आ गया होगा मैम यस ओके एक और क्वेश्चन इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली इफ लास्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली वेरी डायरेक्टली देन एक्स प्लस वन एंड वाई प्लस वन इसके बारे में आप क्या बताओगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली X X X X X and Y Y ले 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 लो। लो, लो, लो। 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 की की आपके आपके पास पास है और y आपके पास 3 है। और ठीक है तो x upon y क्या आएगा फोर अपॉन थ्री बट x प्लस वन एंड y प्लस वन क्या आएगा That will be equal to फाइव बाई फोर इज देर रेशियो सेम नो रेशियो इज नॉट सेम तो दे आर नॉट इन डायरेक्ट ओके जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपको एक्स माइनस वन वाला वाई माइनस वन वाला या प्लस वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है प्लीज टेक एन एग्जाम्पल इन ड्राफ्ट अपने आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो ठीक है and you can do Excuse that excuse me ma'am yes ma'am agar ratio uh, same ho to wo indirect hota hai agar same ho to direct hoga na okay ma'am ye to same nahi hai 4 by 3 hai 4 by 5 by 4 hai maine to 4 and 3 le liya aap koi aur le lo example 2 and 4 uh, le lo chalo 2 and 8 le lo x is equal to 2 le lo y is equal to 8 le lo suppose let us see By 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 eight, which is equal to one by four, or inka plus plus karke kya aega? X plus one by y plus one kya hoga? Is equal to three by nine, which is equal to one by three. Yahan pe one by four aa raha hai, wahan pe one by three aa raha hai. Ratio is not same. ठीक है, आप बोलते हो ना कि कांस्टेंट होनी चाहिए कांस्टेंट का मतलब सबकी रेशियो सेम होनी चाहिए जब आप दो चीजों की बात कर रहे हो उसकी रेशियो और उसकी रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए चेंज नहीं होनी चाहिए दैट्स वे दे आर नॉट डायरेक्ट ठीक है कोई डाउट है इट इज सेक्शन इट इज सेक्शन आप डिस्कस कर रहे हो प्लीज आस्क मी द डाउट यस आगे आ जाओ वेरी गुड किसी no, भी क्वेश्चन के बारे में हम जब आंसर uh, करते हैं एग्जाम्पल से उसको चेक कर लो एग्जाम्पल इज अ प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू कि रेशियो इक्वल नहीं है इसलिए वो डायरेक्ट नहीं है ठीक है इज इट क्लियर फाइन आई होप यूल बी एबल टू डू इट नाइसली नाउ एटलीस्ट इसके क्वेश्चन में तो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ठीक है ओके अभी थोड़ा सा क्वारिलेटर uh, के बारे में भी डिस्कस कर ले क्वारिलेटर चैप्टर याद है आपको क्या क्या किया था आई एम गिविंग यू टू मिनट्स फटाफट से देख लो अपनी बुक में बुक में रजिस्टर में एक बार नजर लगा लो कि क्या क्या किया था क्वारिलेटर में फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओके बेटा वन थिंग इज क्लियर आई वांट टू टेल यू मैंने आपको बताया कि एक्स एंड वाई डायरेक्टली हैं तो एक्स प्लस वन एंड वाई प्लस वन आपको दिख रहा है कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके हिसाब से डायरेक्टली होना चाहिए लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाया था कि अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं इट मे नॉट बी डायरेक्ट क्लियर मे नॉट बी क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है कि वो कांस्टेंट नहीं आ रहा इंक्रीज 
देखने के साथ साथ उनका कॉन्स्टेंट भी आना चाहिए रेशो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम हो गया ओके बेटी चलो टुमोरो विल स्टार्ट विद ग्राफ